வெல்கம் பேக் டு அலைனா தமிழ் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல கிச்சன் டூர் பார்ட் டூ பார்க்கலாம் கிச்சன் டூர் பார்ட் ஒன்னோட லிங்க் டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல இருக்கு தேவைப்பட்டா நீங்க செக் பண்ணிக்கலாம் கிச்சன் டூர் பார்ட் ஒன் வீடியோவில் என்னோட டாப் கவுண்டரை நான் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தாச்சு மேலே இருக்கக்கூடிய கபோர்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு இந்த வீடியோவில் கீழே இருக்கக்கூடிய கபோர்ட்ஸில் நான் என்னெல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் பேண்ட்ரி ஆர்கனைசேஷன் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கலாம் இதுதான் கீழே இருக்கக்கூடிய கபோர்ட்ஸ் கார்னரில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு ட்ராயர்ஸ் இருக்குது சென்டரில் அவன் இருக்குது அவனுக்கு கீழே ஒரு சின்ன ட்ராயர் இருக்குது அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு கபோர்டு இருக்குது இதிலலாம் என்ன இருக்குதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இப்போது இந்த ஃபர்ஸ்ட் ட்ராயரில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த ட்ராயரில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து அடிக்கடி நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய திங்ஸ் தான் எல்லா வகையான ஆப்பைகள் சிஸ்டர்ஸ் அந்த மாதிரி நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ண தேவைப்படுற திங்ஸ் எல்லாம் இதில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து ரைஸ் குக்கருக்கு தேவைப்படுற ஆப்பைகள் டீ போட தேவைப்படுற ஆப்பைகள் சிஸர் அதுக்கப்புறம் டெய்லி குக் பண்ணும்போது தேவைப்படுற எல்லா வகையான நான்ஸ்டிக் ஆப்பைகள் அதுக்கும் பக்கத்துலேயே பிஸா கட்டர் இருக்குது தேங்காய் திருவிறது இருக்குது அதுக்கப்புறம் பீலர் இருக்குது ஓப்பனர் இருக்குது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஐட்டம்ஸ்லாம் அங்கே ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கும் பக்கத்துலேயே எல்லா கத்திகளும் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வடித்தட்டுகள் இருக்குது நான்ஸ்டிக் ஆப்பைகள் கொஞ்சம் வந்து ஆல்ரெடி நான் டாப் கவுண்டரில் வச்சுருக்கேன் மிச்சம் இருக்கிறத இங்கே வச்சுருக்கேன் எப்போவுமே நம்ம அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுற திங்ஸை இந்த மாதிரி உடனே எடுத்துக்கிற மாதிரி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா குக் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும் இப்போது செகண்ட் ட்ராயரில் நான் என்னெல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த ட்ராயரில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து டெய்லி யூஸ் பண்ணக்கூடிய டீ கப்ஸ் இருக்குது எல்லா டீ கப்ஸுமே இங்கே நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுடுவேன் ஏன் இதை ட்ராயர்ஸில் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு ஏழு வயசு குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா மேலே வச்சோன்னா அவங்களால எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியாது அதுக்காக நான் இங்கே வச்சேன்னா அவங்களே எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கிற பழக்கமும் அவங்களுக்கு வந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால இங்கே ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய கப்ஸ் வந்து ஒன்று ஒன்றா இருக்கும் இன்னொரு பேரை வந்து என்னோடய சின்ன பொண்ணை உடச்சிட்டா இங்கேயே வந்து காஃபி மிஷினுக்கு தேவைப்படுற கப்ஸும் நான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு மேலே தான் காஃபி மிஷின் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால அப்படியே எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்குது எப்போவுமே ட்ராயர்ஸில் கிளாஸஸ் ஸ்டோர் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஷீட் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டோர் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் ட்ராயரை திறக்கும்போது மூடும்போது கிளாஸஸ் உடையாமல் இருக்கும் ஆடாமல் இருக்கும் இந்த ஷீட் வந்து நான் இக்கியால் வாங்கினது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இப்போது இந்த மூணாவது ட்ராயரில் என்னென்ன ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்க்கலாம் இதில் ஃபுல்லாகவே டெய்லி யூஸ் பண்ணக்கூடிய பிளேட்ஸு பவுல்ஸு இதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் இதுவும் கீழே வச்சுருக்கிறதுக்கு அதே காரணம்தான் ரீசன் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் என் பொண்ணு அவ்வளோ எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக இங்கே வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி பிளேட்ஸ்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நீட்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் டெய்லி யூஸ் பண்ணுற திங்ஸு இந்த மாதிரி ஒரே இடத்துல ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்பவே வசதியாக இருக்கும் கெஸ்ட்டுக்கு உள்ளதெல்லாம் நான் பிரிச்சு வச்சிருக்கேன் அதை நம்ம ஏற்கனவே அந்த வீடியோவில் பார்த்தாச்சு டெய்லி யூஸ்க்கு கொஞ்சம் அதிகமான பிளேட்ஸ் அண்ட் பவுல்ஸ் தான் நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா பிளேட்ஸ் எல்லாம் டிஷ் வாஷரில் வாஷ் பண்ணத்துக்கு நம்ம போட்டுட்டோன்னா அதை எடுக்க முடியாது அதனால் எக்ஸ்ட்ரா பிளேட்ஸ் இருந்தால் வசதியாக இருக்கும்னு கொஞ்சம் அதிகமாகவே வச்சுருக்கேன் அதுக்கும் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவன் இருக்குது அவனுக்கு கீழே ஒரு சின்ன ட்ராயர் இருக்குது இப்போ இந்த ட்ராயருக்குள்ளே நான் என்னெல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்க்கலாம் இந்த ட்ராயர் வந்து இந்த மாதிரி ரொம்ப சின்னதாக தான் இருக்கும் இதில் வந்து நான் கட்டர் போர்டு வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து சூடான பாத்திரத்தை எடுத்து வைக்கிறதுக்கு இந்த ஹாட் ரெசிஸ்டன்ட் பிளேட் மாதிரி அதை வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் கத்திகள் வச்சுருக்கேன் இது வந்து நான்வெஜ் கட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் இண்டக்ஷன் க்ளீன் பண்ணுற பிளேட் வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் சப்பாத்தி கட்டை வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் தட்டையாக ஹைட் இல்லாத திங்ஸ் எல்லாம் நான் இங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அடுத்தது அவனுக்கு பக்கத்தில் இன்னொரு கபோர்டு இருக்குது இதில் என்னென்னலாம் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு இப்போ பார்க்கலாம
இந்த கபோர்டில் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி யூஸ் பண்ண தேவைப்படக்கூடிய சாஸ் பேன்லாம் இருக்குது அதாவது டீ போடுறதுக்கு தேவைப்படுற புடி சட்டிகள் இருக்குது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சில்வர் திங்ஸ்லாம் இங்கே ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதெல்லாம் டீ போட்டுட்டு வடிகட்டுறதுக்கு தேவைப்படும் அதுக்கும் கீழே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பிளாஸ்டிக் ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்குது போன் பிளேட்டர் சைட் பிளேட்டர் அதுக்கப்புறம் வடிகட்டுறதுக்கு தேவைப்படுற பிளாஸ்டிக் வடித்தட்டுகள் அதுக்கும் பின்னாடி கொஞ்சம் ஹாட் பாக்ஸு அடுக்கு சட்டிகள் இதெல்லாம் இங்கே ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ என்னென்னு க்ளியராக பார்க்கலாம் சாஸ் பேனுக்கு பின்னாடி கொஞ்சம் இடம் இருக்குது அங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இடியாப்ப தட்டுகள் வச்சுருக்கேன் இடியாப்பம் பிழிகிறது அப்புறம் ஜாலூர் ஃபனல் அதுக்கப்புறம் மாவு சலிக்கிறது இந்த மாதிரி அப்பப்போ யூஸ் பண்ணக்கூடிய திங்ஸை சாஸ் பேனுக்கு பின்னாடி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ ஒரு சைடில் கீழே இருக்கக்கூடிய கபோர்ட்ஸில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தாச்சு இப்போ இன்னொரு சைடில் கீழே இருக்கக்கூடிய கபோர்ட்ஸில் என்னென்ன இருக்குது இந்த சைடில் என்னெல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் இந்த பக்கம் ஒரு சின்ன கபோர்டு இருக்குது இது சிங்கிளுக்கு கீழே இருக்குது அதனால் இதில் வாஷிங்க்கு தேவைப்படக்கூடியது கிளீனிங்க்கு தேவைப்படக்கூடியதெல்லாம் இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வாஷிங் மிஷினுக்கு தேவைப்படக்கூடிய லிக்விட் சோப்பு அங்கே ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கும் பக்கத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பேஸ்கெட்டில் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கக்கூடிய ஹேண்ட் வாஷு அதுக்கப்புறம் அடுப்பை க்ளீன் பண்ணுறது அவன் க்ளீன் பண்ணுறது இந்த மாதிரி கெமிக்கல்ஸு அதுக்கப்புறம் பாத்திரம் கழுவுகிற லிக்விடு இதெல்லாம் இங்கே ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒரு பேஸ்கெட்டில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இழுத்துட்டு நீங்கள் எது வேணுமோ எடுத்துகிட்டு திருப்பி உள்ளே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிடலாம் எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி மேலே உள்ள தட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சிங்க் க்ளீன் பண்ண தேவைப்படக்கூடிய ஐட்டம்ஸ்லாம் வச்சுருக்கேன் அதுக்கும் பக்கத்தில் டிஷ் வாஷருக்கு தேவைப்படக்கூடிய சோப் வச்சுருக்கேன் டிஷ் வாஷருக்கு தேவைப்படக்கூடிய சால்ட்டு அதெல்லாம் வந்து இந்த பக்கம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஓவரால் இந்த கபோர்டு இப்படி தான் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு இது கூடவே இதுக்கும் பின்னாடி நான் கொஞ்சம் கிச்சனுக்கு தேவைப்படக்கூடிய டவல்ஸ்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதுக்கும் பக்கத்தில் ஒரு ட்ராயர் இருக்குது இந்த ட்ராயரில் என்னெல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்க்கலாம் இதுக்குள்ளே ஃபுல்லாகவே எல்லா சட்டிகளும் இருக்குது சட்டி எல்லாத்தையுமே வந்து பக்கத்து பக்கத்தில் வச்சோம்னா கொஞ்சம் இடம் பத்தாது அப்படிங்கிறதுனால சைஸ் வைஸ் ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று வச்சு இங்கே ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கும் பக்கத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா எல்லா ஃப்ரையிங் பேனும் இருக்குது தவ்வா தோசைக்கல் இதெல்லாமே இங்கே தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பெரிய ட்ராயருக்குள்ளே ஒரு சின்ன ட்ராயர் இருக்குது இதில் பார்த்திங்கன்னா எல்லா வகையான கிளாஸ் மூடிகளையும் சைஸ் வைஸ் இதில் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் கீழே இருக்கக்கூடிய சட்டிகள் ஃப்ரைங் பேன்ஸ் தவ்வா இது எல்லாத்துக்குமே உள்ள மூடிகளை இங்கே மேலே வந்து வச்சுருக்கேன் அப்போ தான் எடுத்துக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பக்கத்துலேயே டிஷ் வாஷர் இருக்குது இது வந்து கொஞ்சம் சின்ன டிஷ் வாஷர் தான் நாலு பேர் இருக்க ஃபேமிலிக்கு இது தாராளமாக போதும் இந்த டிஷ் வாஷருக்குள்ளே கொஞ்சம் திங்ஸ்லாம் வாஷிங்க்காக வச்சுருக்கேன் டிஷ் வாஷருக்கு பக்கத்தில் இன்னொரு கபோர்டு இருக்குது இந்த கபோர்டுக்குள்ளே வாஷிங் மிஷின் இருக்குது இங்கே உள்ள வீடுகளில் மோஸ்ட்லி கிச்சனில் தான் வாஷிங் மிஷின் செட் பண்ணுவாங்க சில வீடுகளில் பாத்ரூமில் செட் பண்ணியிருப்பாங்க வாஷிங் மிஷின் கபோர்டுக்கு பக்கத்தில் மூணு ட்ராயர்ஸ் இருக்குது அதுக்கும் பக்கத்தில் ஒரு பெரிய கபோர்டு இருக்குது இப்போ இந்த ட்ராயர்ஸில் என்னெல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்க்கலாம் இந்த ட்ராயரில் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி யூஸ்க்கு தேவைப்படக்கூடிய ஸ்பூன் ஃபோக் நைஃப் இதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் குழந்தைகளுக்கு தேவைப்படக்கூடிய பிளாஸ்டிக் ஸ்பூன்ஸு ஃபோக்கு இதெல்லாமும் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து ஸ்பூன் ஆர்கனைசர் இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசர் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ஸ்பூனை வந்து சைஸ் வைஸ் நம்ம பிரித்து வச்சுக்கலாம் இது கூடவே குக்கர் வெயிட்டும் வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன திங்ஸ் எல்லாம் பிரித்து வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஆர்கனைசர் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அடுத்தது செகண்ட் ட்ராயரில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த ட்ராயர்ஸ் ஃபுல்லாகவே எல்லாமே கிளாஸஸ் தான் இருக்குது ஜூஸ் கிளாஸஸ் அதுக்கப்புறம் தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு தேவைப்படுற டெய்லி யூஸ் பண்ணுற கிளாஸஸ்லாம் இதில் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன்
இப்போ லாஸ்ட்டு ட்ராயரில் என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இதில் ஃபுல்லாகவே யூஸ் அண்ட் த்ரோ திங்ஸ் தான் வச்சுருக்கேன் பார்ட்டி டைமில் தேவைப்படக்கூடிய யூஸ் அண்ட் த்ரோ கப்பு அதாவது டிஸ்போவான் கப்பு பேப்பர் பிளேட்ஸு அலுமினியம் ஃபாயில் ஃபிலிம் பேப்பர் வேக்ஸ் பேப்பர் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரீசர் பேகு ஜிப்லாக் பேகு யூஸ் அண்ட் த்ரோ ஸ்பூனு டஸ்ட்பின் பேகு இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிவிட்டு தூக்கி போடக்கூடிய எல்லா திங்ஸையுமே ஒரே இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த கிச்சனோட லாஸ்ட் பார்ட் இந்த பெரிய கபோர்டு தான் இந்த கபோர்டை நான் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்க்கலாம் இது ஆக்சுவலாக ஒரு ஃப்ரிட்ஜு இந்த கிச்சன் வந்து ஃபர்னிஷ்டு கிச்சன் ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு ஃப்ரிட்ஜு செட் பண்ணி இருந்துச்சு எனக்கு ரெண்டு ஃப்ரிட்ஜ் தேவைப்படலை அப்படிங்கிறதுனால இதை என்னோடய பேண்ட்ரியாக நான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு இப்போ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய தட்டில் ரெண்டு பாக்ஸஸ் வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் பேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதி வச்சுருக்கேன் க்ராசரி ஷாப்பிங் முடிச்சுட்டு வந்தோடனே சின்ன சின்ன பேக்கெட்ஸாக இருக்கக்கூடியதெல்லாம் இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுடுவேன் அதுக்கும் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பேக்கிங் இதில் பேக்கிங்க்கு தேவைப்படக்கூடிய எல்லா ஐட்டமே இதில் தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பேக் பண்ணும்போது ஜஸ்ட் இந்த பாக்ஸை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டாலே போதும் இதில் வந்து சாக்லேட் சிரப் வெண்ணிலா சுகர் கொக்கோ பவுடர் அதுக்கப்புறம் ஈஸ்ட்டு பேக்கிங் சோடா இந்த மாதிரி எல்லாமே இதில் தான் நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போது ரெண்டாவது தட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பாக்ஸஸ் வச்சுருக்கேன் இந்த பாக்ஸஸில் என்னெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா டீ காஃபி சாக்லேட் பவுடர் இந்த மாதிரி ஹாட் ட்ரிங்க்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட எல்லாத்தையுமே இதில் தான் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பேன் யூஸ் பண்ணது போக மிச்சம் இருக்கிறத இதில் நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுடுவேன் இதுக்கு பக்கத்துலேயே காஃபி மிஷினுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய காஃபி கேப்சூல் வச்சுருக்கேன் அதுக்கும் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு பாக்ஸ் இருக்குது அதில் அதர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதில் நான் வச்சுருக்கிறது எல்லாமே எக்ஸ்ட்ரா மசாலாஸ் எக்ஸ்ட்ரா மசாலா அப்படின்னா அந்த தந்தூரி மசாலா சிக்கன் திக்கா லெமன் ரைஸ் பவுடர் தேமரன் ரைஸ் பவுடர்னு இந்த மாதிரி நிறைய மசாலா பவுடர்ஸ் இருக்கும் எல்லாத்தையுமே நம்ம பாக்ஸில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம்னா இடம் பத்தாது அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் ஒரு ஜிப்லாக் பேக்கில் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு ரப்பர் பேண்ட் போட்டு கட்டிட்டு இந்த மாதிரி ஒரே பாக்ஸில் கூட நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போது இதுக்கும் கீழே இருக்க தட்டில் ஒரு பெரிய பாக்ஸ் வச்சுருக்கேன் இதில் மைதா சுகர் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி நம்ம வாங்கிட்டு வர க்ராசரிஸை பிரித்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா அடுத்த டைம் வாங்க போகும்போது அது இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் மைதா சுகர் எப்போவுமே நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வாங்கி வச்சுப்பேன் அப்போ தான் வந்து கெஸ்ட்டு வந்தாலாம் யூஸ் பண்ணிக்க வசதியாக இருக்கும் அதுக்கும் கீழே உள்ள பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நூடுல்ஸ் பாஸ்தா இந்த மாதிரி வெரைட்டிஸ் எல்லாமே இந்த பாக்ஸில் நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கும் கீழே இருக்க தட்டில் கேண்ட் ஐட்டம்ஸ்லாம் வைக்கிறதுக்கு ஒரு பாக்ஸ் வச்சுருக்கேன் கேண்ட் ஐட்டம்ஸ் வந்து நான் ரொம்ப அதிகமாக வாங்க மாட்டேன் பட் வந்து ஒரு சிலது வந்து நான் அந்த மாதிரி கேண்டில் உள்ளதும் யூஸ் பண்ணுவேன் தேங்காய் பால் துணா ஃபிஷ் டின் அதுக்கப்புறம் டொமேட்டோ பேஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் கார்னு இந்த மாதிரி ஒரு சிலது வந்து நான் கேண்டில் உள்ளது யூஸ் பண்ணுவேன் அதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி செப்பரேட் பண்ணி ஒரு பாக்ஸில் வச்சுருக்கேன் கேண்டில் உள்ள ஐட்டம் வேணும் அப்படின்னாலே இந்த பாக்ஸை செக் பண்ணாலே இருக்கா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் எப்போவுமே பேண்ட்ரி ஆர்கனைஸ் பண்ணும்போது எக்ஸ்பரி டேட் பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கோங்க புதுசாக வாங்குறத கீழே வச்சுட்டு பழைய ஐட்டம்ஸை மேலே வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் கீழே லாஸ்ட்டாக ஒரு ட்ராயர் இருக்குது அதில் நம்மளோட இந்தியன் ஸ்பைசஸ் எல்லாத்தையுமே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஊர்லேருந்து நம்ம அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வர மசாலா தூள்கள் அதுக்கப்புறம் பிரியாணி மசாலா அதுக்கப்புறம் புளி இந்த மாதிரி எது வந்து நம்ம இந்தியன் சாப்பாட்டுக்கு நம்ம என்னென்னலாம் சமைக்கிறதுக்கு தேவைப்படுமோ அது எல்லாமே நான் இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நம்ம ஊர் சமையல் அப்படின்னாலே எது தேவைப்பட்டாலும் இந்த பாக்ஸ்லேருந்தே எடுத்துக்கலாம் வேறு எங்கேயும் தேடுற வேலை இருக்காது நம்மளுக்கு மறந்து போகிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்காது இந்த மாதிரி ஒரே இடத்துலையே நீங்கள் பேர் எழுதி ஸ்டோர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா மறந்து போகாது அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான விஷயம் இப்போது இந்த சைடில் என்னென்
இந்த டோரில் நாலஞ்சு தட்டுகள் இருக்குது அதில் மேல் தட்டில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பாட்டில்ஸில் கொஞ்சம் ஐட்டம் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் சந்தனம் கடல் பாசி தூள் இந்த மாதிரி எப்பயாவது யூஸ் பண்ணுற ஐட்டம்லாம் இங்கே வந்து நான் பேர் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கும் கீழே பார்த்திங்கன்னா டெட்ரா பேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மார்க் பண்ணி கொஞ்சம் டெட்ரா பேக்ஸ்லாம் இங்கே ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் எப்போவுமே வந்து டெட்ரா பேக்கில் இருக்கக்கூடியதை வந்து நம்ம எங்கேன்னு தேட வேண்டியதில்லை இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டோன்னா இந்த திங்ஸ் டெட்ரா பேக்கில் இருக்கும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல மட்டும் நம்ம செக் பண்ணால் அது இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதுக்கும் கீழே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்பைசஸ்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஊர் சமையலுக்கு தேவைப்படாது வெஸ்டர்ன் டிஷ்ஷஸ் அதுக்கப்புறம் அரேபிக் டிஷ்ஷஸ்க்கெல்லாம் இந்த மாதிரி ஸ்பைசஸ் தேவைப்படும் அந்த மாதிரி சமையல் பண்ணும்போது இங்கேருந்து எடுத்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு நான் இங்கேயே வச்சுருவேன் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பாட்டில்ஸ் மட்டும் இந்த இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கும் கீழே உள்ள தட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பாட்டிலில் இருக்கக்கூடிய ஐட்டம்ஸ்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பன்னீர் வினிகர் ஊறுகா தேங்காய் எண்ணெய் எலுமிச்சம்பழம் ஜூஸு அதுக்கப்புறம் ஹனி அதுக்கும் கீழே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கக்கூடிய ஆயில்ஸ்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆல்ரெடி நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கபோர்டில் வச்சுருக்கோம் எக்ஸ்ட்ரா க்ராசரிஸை இங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆலிவ் ஆயில் கடுகு எண்ணெய் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா ஆயில்ஸ் எல்லாமே இங்கே தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஓவரால் என்னோட பேண்ட்ரி ஆர்கனைசேஷன் இப்படி தான் இருக்குது கிச்சனை பொறுத்த வரைக்கும் நாம் அப்பப்போ க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா இதை டெய்லி யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு இடம் நாம் அதிகமான டைமை ஸ்பென்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு இடம் டெய்லி ஃபுல் கிச்சனையும் க்ளீன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பாசிபிள் கிடையாது அப்பப்போ நம்மளால் எப்போல்லாம் முடியுதோ அப்போல்லாம் நம்ம க்ளீன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் டாப் கவுண்டரை மட்டும் டெய்லி க்ளீன் பண்ணுற பழக்கம் இருந்துச்சுன்னா நம்மளோட கிச்சன் புதுசாகவே இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச சின்ன சின்ன ஐடியாஸையும் டிப்ஸையும் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோதான் என்னோட கிச்சன் டூர் என்னோட கிச்சன் ஆர்கனைசேஷன் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் மீண்டும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண